。最近一部由韩国、泰国联合拍摄的惊悚电影《灵媒》，又名《萨满》，着实惊吓到了很多观众。这部电影采用伪纪录片形式，讲述了一个祖祖辈辈都是灵媒的泰国家庭成员如何与恶灵抗争的故事。灵媒是指负责让灵魂与人间沟通的代言人，在萨满文化中，就是萨满的主要作用。此外，萨满还承担了施展巫术仪式，甚至治病之用。萨满是一种怎样的文化？是迷信，还是一种古老智慧？今天让我们开个脑洞，走入萨满的世界，探索一下神秘莫测的萨满吧。对东南亚区域而言，鬼信仰就是重要的文化特质，与其相关的祖灵崇拜、万物有灵、魂。矿和灵媒等概念在东南亚交互运作出复杂的鬼文化，让东南亚各地的鬼信仰有共通性，也产生地方差异。《萨满》这几部片反映的正是东南亚流传已久的鬼信仰，用电影手法讲鬼跟人的故事。泰东北的灵媒文化与鬼信仰息息相关，一善人相信万物有灵有魂，所以人有灵魂，脚有脚魂，树有树灵，米有米魂。成有成魂，债有债心，就连房子的梁柱都有柱魂，因此必须尊重万物，以免触犯禁忌。因为灵界不好的力量一旦作祟，会干扰人，使人体各部位的魂散失，招致疾病与灾厄。这时要靠拴线仪式 （by three s u k o n 召唤失去的魂。这类经由灵界作祟的疾病，需要透过灵媒发挥巫医功能。进行招魂与解冤释结，才能恢复人体的健康与平静。这与丹赛是类似的仪式，当地人称为 Cham Ni Cham Kiing。这是一个身心灵的祈福活动。灵媒的助手将众人带来的糯米团在大家头上转绕数圈，同时口念祈福咒语。结束后，再将具有能量的糯米团取回，碰触个人的身体部位。完成后，将糯米团丢入贡品船。表指厄运、疾病的远离。一善的鬼信仰中，特别相信 Five Four， 认为 Five Four 是伟大的创造者，会左右人的生死命运。Five Four 很难翻译，它混合了婆罗门教、佛教与民间信仰，字面上指的是精灵或鬼界的王天空，实际上 Five Four 是神鬼的混合用词。因为东北人对于神鬼的概念少有明确的定义，对人有利的是神，对人不利的是鬼。有时神鬼概念可以交换使用，且两者的善恶也能转换。我曾经问过泰国人有关土地公和猛神的神格，他们究竟是神还是鬼？当地人很难讲清楚其中差异，认为只要能起保护作用的，就是好的灵。Five， 所以萨满里提到的巴扬神，虽然影片说它是祖灵，但在泰东北的文化脉络里，巴扬神就是 Five Four， 是地方的守护神。既然是守护神，就有其正气与未接，怎么可能这么容易被邪灵打败？守护神的意义就像父母，他是会守护子民的灵界力量，而不是透过灵媒行伤害之时。其实，严格来说，萨满并不能说是一个宗教，它是一种信仰，是从人类史前时代就留下的巫术巫习信仰。萨满信仰是分布于北亚、中亚、西藏。北欧和美洲，中文之所以称萨满，是因为满族人的祖先女真人，直到公元十一世纪也保持着萨满信仰。而中国的萨满信仰，在清代以前便在中国东北地区盛行，并与满族的传统结合。清代之后，这样的信仰在中文世界就认为与满族息息相关，但其实不尽然。萨满的真正含义就是灵媒，即神与人之间的中介者。只不过灵媒是欧美国家的叫法，它可以将人的祈求、愿望转达给神，也可以将神的意志传达给人。萨满分为加萨满和野萨满，加萨满作为弑神者，主要负责族中的祭祀活动；野萨满又称大神，是神抓萨满，即神灵附体的萨满。《清史稿》一百零一卷中记述，乾隆八年更名庆隆武，内分大，小马户为杨烈武，是为武武。大臣起舞上寿为习起舞，是为文武幼宰。杨烈武用戴面具三十二人，一黄画布者半，一黑衣皮者半，跳跃导致像异兽。文中所提马户，即马虎，为满语，即假面舞，或称面具舞。早年面具多用草皮、兽脊、龟盖、贝壳制成。在电影《灵媒》中，萨满都是女性担任，这是源于母系氏族的传统。至今。
，萨满也大多由女性担任。而韩国的萨满巫教，在受到中国儒家、儒教、汉传佛教等文化影响后，仍存有鲜明的特点。相较于儒教，在韩国社会被公认为是以男性为主体的文化，韩国巫俗巫教则是以女性为中心。韩国学者认为，因为韩国妇女在过去主要被儒教束缚。压抑，许多祭礼仪式也不允许女性参与，而巫俗巫教因奉祀的神灵多为家神，因此自然而然就由女性主导，也成为妇女的心灵慰藉。韩国的巫堂、柏树还分有祥神巫 g a n s e n m i u 世袭巫 s a s u m i u 两种。普通人若是有神灵附身，就能成为巫堂。该信仰主要分布在汉江以北的地区，为韩国主要的巫堂类型世袭巫。顾名思义，其附身的体质、侍奉与附身的神灵都是从父母那儿继承而来，分布在湖南地方。h o n a m h e b a n 韩国全罗北道、全罗南道与济州岛，目前济州岛还保有较完整的韩国巫教文化。萨满教是一种原始的多神教，远古时代的人们把各种自然物和变化莫测的自然现象与人类生活本身联系起来，赋予他们以主观的意识，从而对他敬仰和祈求，形成最初的宗教观念，即万物有灵，这其中包括野兽的灵、狗、狼、蜘蛛、蜈蚣的灵，甚至草木的灵，比如在我国东北最为人知的四大门保家仙。狐、黄、长、蟒，在萨满体系中就是动物神。而根据电影中尼姆的描述，巴扬神比较接近于祖神的概念，被选中成为灵美的女孩敏，之后也经历过多种灵体的骚扰，甚至包括草木。这里也是对萨满教万物皆有灵的一种还原，人灵为灵，兽灵为灵。草木灵为灵，万灵皆通，这是灵媒全篇的核心概念。萨满教作为一种中国北方的传统宗教，为何信奉多神，而没有形成那种绝对的全知全能、主宰一切、远远超乎一般世俗生活经验之上的一种神？这源于中国人一直以来重视现实的世俗观念，与实际生产生活有关的。关公、妈祖、观音菩萨，都是能在某一方面保佑百姓衣食住行的生活。可以说，所有的神明供奉行为都是为了与当下现实的生活产生联系和因果，而对后世则没有太多的期待。视死如是生，只有将这辈子过好了，才能知道后世怎么活。在万物有灵理念的指导下，萨满在举办仪式的时候会模仿各种动物和自然现象，但都会戴上造型夸张的面具。戴面具是怕被其他神灵认出，还要用神帽上的彩色遮脸。电影中鸡蛋出现的场景，第一个就是开头尼姆拿鸡蛋给人治疗，将鸡蛋在人身上滚动，这也是一种全世界广泛存在的方法。几乎每个民族都有其独特的鸡蛋治疗术，而在中国民间，估计很多人小时候都有被家里老人用鸡蛋驱邪的经历。鸡蛋也是萨满教中用的最多的工具之一，在南美洲。墨西哥的萨满常用鸡蛋做一种净化仪式，帮接受治疗的人来驱散负面情绪，洗净身上的隐性污秽。第二种则是被动的、抵触性的平灵，如电影里尼姆所遇到的这种，也是大部分灵媒会遇到的。通常通过被动型的平灵依附于人身上的神灵。会带有一些负面的邪恶的属性。这类神灵在神灵体系中常常处于中下位，在经历被动的平灵时，人往往会出现梦、幻觉、幻听。在这样的梦中，神灵有时会显露出自己的真身，或者与平灵者对话、接触。与此同时，这些人的身体也会出现一些难以解释的现象。在电影中，敏梦到一个人被砍了头，其实就是平灵中常见的梦。或许那时候，巴扬神主动附身平灵，想帮敏驱赶恶灵，可惜力量不敌。在萨满教的仪式中，首先需要建立一个与世间不同的、可以与神灵沟通的空间。举行仪式时，通常会先用火或水来清除空间中的污秽，比如会垒起篝火。举行仪式前，先用火烘烤仪式用具。对于巫术来说，水亦是圣洁之物，用来驱病驱邪，再好不过了。而在萨满的神灵体系构建中，花也是常用的物品之一。哪些花可以治病，哪些花可以驱邪，都是神灵早已安排好的。有些地区的萨满在举行仪式前，还会用花进行沐浴。萨满在构建整个仪式空间时，还会以绳子或其他标志物为标志，用来分隔空间，把被禁止踏入仪式空间的人隔绝在外。
，从而凸显这个空间的神圣性。这些元素在电影中男性巫师维敏驱邪那一幕有较为完整的呈现。今天你的脑洞开了吗？你有什么想说的吗？就放心在下方留言区告诉我吧。如果你今天学到了一些新的东西，请给这部影片一个赞，并与朋友分享。但先别急着去找萨满中的八阳神，因为我们还有许多有趣的影片会陆续分享，等你观赏呢。你只需要关注我们的频道，或者告诉我们您想要看的影片，就可以尽情享受，持续锁定我们，大家一起开个脑洞吧。